Hi everybody. Um, hoy nos toca presentar en, en el Congreso Internacional de Hacking Ético y Seguridad Informática a Pat Chevrer, él es de United States of America. Eh, va a brindar una charla que es Explotando APIs Web. Él forma parte del equipo de respuesta a incidentes de seguridad computacional, eh, Search. Eh, realizando forense digital y después de incidentes. Matt tiene más de 20 años de experiencia combinada en tecnología de la información y seguridad de la información. Es el director de seguridad de la Asociación de Profesionales de la red Cincinnati SIMPA y un ganador del Rising Tech Star Award de eh, 2019 ha presentado numerosos temas de seguridad de la información en múltiples grupos de tecnología, tecnológicos locales y grandes conferencias de seguridad de la información en eh, todo Estados Unidos. Mantiene miembros activos en varias organizaciones profesionales, incluyendo la Asociación de Maquinaria de Computación, ACM, la Asociación de Profesionales de Network de Cincinnati, SINPA, eh, servicios financieros, Centro de Intercambio de Información y Análisis FS y SAC, Asociación de Seguridad de eh, Sistemas de Información, la ISA e InfraGuard. Eh, bienvenido, Matt. Gracias por formar parte del Congreso. Eh, es un honor para mí estar con tu presencia y ahora yo voy a ayudar para hacer la, eh, la, la traducción correspondiente, ¿no? It's time, Matt. Great. Thank you so much for the introduction, and thanks for having me. Let me go ahead and uh, do a quick screen share here and uh, get my slide deck. See my slide deck okay? Okay. Great. So my name is Matt Shear, and my topic tonight is exploiting web APIs. Uh, here at the bottom, if anybody wishes to follow me on Twitter or reach out to me on LinkedIn or download a copy of uh, the slide deck, uh, there's links at the bottom of this intro slide. Quick things about me. So I work for a big, well-known organization as an InfoSec engineer performing DFIR on a C-cert. And I also run the Cincinnati-based Simpa Security SIG Meetup Group. Trabajo para un conocido organización como Seguridad de Información, Ingeniero, Realización de Análisis Forense Digital, Respuesta a Incidentes, en un eh, Incidentes Informáticos en SARS y DFIR. Quick disclaimer that yes, I do have a day job. However, opinions expressed are on my own independent security research and do not express or reflect the views or opinions of my employer? Descargo de responsabilidad. Si tengo un trabajo diario, sin embargo, las opiniones expresadas son basadas únicamente en mi eh, opinión independiente. Investigar y no expresa o refleja las opiniones de mi empleador. Our objectives in this presentation are to learn and understand how APIs are abused by malicious threat actors, the risks associated with poorly coded APIs, and see the technical details of how exploited web API vulnerabilities may lead to a data breach. Uh, we've all seen how this plays out in the news. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, eh, permite el acceso a la, a la interacción entre sistemas, ellos a menudo proporcionan a los desarrolladores y usuarios avanzados un medio para acceder y aprovechar datos y servicios en sistemas y servicios basados en la nube. Las APIs pueden otorgar lectura, escribir, modificar privilegios según el diseño, configuración, implementación y permisos aplicados. First, I want to start off by talking what is an API. An API is an application programming interface. APIs allow access or interaction between systems. They often provide developers and power users with a means to access or leverage data and services on external or cloud-based systems and services. 
APIs may grant read, write, or modify privileges depending on design, configuration, implementation, and applied permissions. Eh, me confundí en el anterior. En el caso, la anterior decía eh, aprender y comprender cómo los actores de amenazas malintencionados abusan de las API, los riesgos asociados con las API mal codificadas, consultar los detalles técnicos de cómo se explota la web, las vulnerabilidades de la API pueden provocar una violación de datos. Todos hemos visto cómo se desarrolla esto en las noticias. Why is this important? Web APIs increase attack surfaces with the possibility of a potential avenue for compromise, data exfiltration, destruction, or manipulation in an otherwise reasonably secured system. Web APIs are purposely targeted by cyber criminals in the event that finding an exploitable vulnerability may lead to a system compromise and or a data breach. ¿Por qué es esto importante? Las API web aumentan la superficie de ataque con la posibilidad de una vía potencial de compromiso, exfiltración, destrucción o manipulación de datos en un, de lo contrario, sistema razonablemente seguro. Las APIs web son el objetivo de los ciberdelincuentes. En el caso de encontrar una vulnerabilidad explotable, puede conducir a un compromiso sistema y o datos de incumplimiento. What is REST? REST is an acronym for Representational State Transfer. Web services that conform to the REST architectural style called RESTful Web Services provide interoperability between computer systems on the internet. ¿Qué es el resto? RES es un acrónimo eh, de representación, estado para transferir servicios web que se ajustan a REST estilo arquitectónico llamado RESTful Web Servicios brindan interoperabilidad entre sistemas informáticos en internet. What is the Tiredful API? The Tiredful API is an intentionally broken web app by design. The purpose of the application is to teach developers, QA testers, or security professionals about flaws present in web services, the REST API, due to insecure coding practices. ¿Qué es la API Tiredful? Eh, trabajo aquí eh, como señor ingeniero de seguridad de sistemas. La API es una web intencionalmente rota, aplicación por diseño. El propósito de la aplicación es enseñar a los desarrolladores y testers de control de calidad o seguridad profesionales sobre las fallas presentes en, en los servicios web API REST debido a prácticas de cosificación inseguras. Tonight I want to talk about some Tiredful API vulnerabilities such as information disclosure, insecure direct object reference, or IDOR, access control, throttling, such as denial of service, SQL injection, sometimes abbreviated as SQLi, and cross-site scripting, or XSS. Vulnerabilidades de APIs tenemos como divulgación de información, referencia de objeto directo inseguro, IDOR, el control de acceso, limitación o denegación de servicio de OS, inyección de SQL, SQL LI, o, o cross-site scripting, ¿no? XSS. Some housekeeping items. For demo purposes, I am using the Firefox web browser with the REST client extension. Some challenges require authentication under an account with appropriate access. Exercises involving access to protected data require an access key. Limpieza interna. Trabaje aquí. El ingeniero de seguridad de sistemas tiene para fines de demostración eh, utilizo la web de Firefox, navegador con la sección REST Clients. Algunos desafíos requieren de autenticación bajo una cuenta con acceso apropiado. Ejercicios de acceso a datos protegidos y requiere una clave de acceso. I want to talk a little bit about authentication control. Uh, some quick highlights on OAuth 2.0 access. The token credentials consist of an access key, uh, token and token secret used in lieu of a username and password. The required token type typically uses the string bearer under most implementations. 
el control de autenticación en acceso OAT 2.0, las credenciales del token consisten en un token de acceso y token secreto, utilizado en lugar de un nombre de usuario y contraseña. El token type requiere generalmente usar la cadena portador en la mayoría de las implementaciones. Talk about potential access token exposure. These are just some ways access tokens are stolen or exposed, such as through an intercepting proxy, man in the middle, or HTTP 307 redirect attacks, open browser sessions, uh, or browser history, in particular if the token is included in the address, cross-site request forgery, CSRF attacks, tokens stored in JavaScript, or tokens stored in an unencrypted session cookie. La exposición del token de acceso potencial, algunas formas en las que se roban o expone los tokens de acceso, es la interceptación de ataques en, en proxy, el hombre del medio, man in the middle, HTTP 307, abrir eh, secciones del navegador, historial del navegador, ataques de falsificación de solicitudes entre sitios, CSRF, eh, token almacenado en JavaScript o token almacenado en una cooking de sesión no cifrada. Before we begin, uh, it's important to understand HTTP status codes. Uh, your 200 series codes are successful requests. The 300 series are redirection. 400 series are client errors. And 500 series indicate a server error. And there's a Wikipedia reference on these HTTP status codes. Antes de que comencemos, comprender los códigos de estado, HTTP, eh, 2XX eh, con éxito, la solicitud se recibió correctamente, entendido y aceptado. Redirección, 3XX, es necesario tomar más medidas para completar la solicitud. Un error de cliente, 4XX, la solicitud contiene una sintaxis incorrecta o no se puede cumplir. Error de servidor 5XX, el servidor no cumplió con una aparente validación de la solicitud. Como fuente tenemos en Wikipedia HTTP status code. To get started, we're going to browse to the local Tiredful API homepage. Uh, by default, this is the loopback address on port 8000. We're going to click on user token and log in to obtain a user token, in this case using the Batman account. And then we're going to note the returned access code, or I'm sorry, access token value. Empezando aquí, eh, el señor ingeniero de sistemas tiene que seguir los siguientes pasos. Primero, ir a la página de inicio de la API eh, eh, homepage eh, de forma predeterminada, eh, llamada HTTP 127.001.2.8000. Eh, Haga clic en el token de usuario, inicie sesión para obtener un token de usuario que puede ser este Batman, eh, y eh, tenga en cuenta que el valor devuelto o, eh, sea Access Token. My first example is information disclosure, and these are some sensitive data examples, such as financial data, uh, account data, credit cards, personally identifiable information, system or stack trace information for reconnaissance. And these are all part of OWASP top 10 A3 for sensitive data exposure. Divulgación de información. Ejemplos de datos confidenciales pueden ser de datos financieros, es decir, una PCI, datos de una cuenta, tarjeta de créditos, información de identificación personal, información de sistema, un stack trace, eh, reconocimiento, esto está basado en la exposición de datos sensibles A3 eh, 2017 de OWAS. Our first demo is going to be an information disclosure. Our objective is to try to get stack trace information. En esta demostración eh, vamos a hacer un escenario de divulgación de información. El objetivo es tratar de obtener información de seguimiento de la pila, una exposición de datos sensibles.
I'm at the Tiredful API login page. Here is the Batman credentials. I'm going to get a user token for the Batman account. Me estoy logueando, estoy probando el acceso de la cuenta y voy a poner un usuario y una contraseña que voy a iniciar. Down here, we can see our token type is bearer, as we talked about earlier. And then the access token itself. Me ha generado un acceso token de esta forma y un token tag, el bearer, eh, que expira aquí, como pueden ver ustedes. Our first example in information disclosure is our first challenge. And again, our objective will be to try to get stack trace information. Ahora, con esta información, vamos a hacer un desafío eh, basado en stack trace information. Es el método que empleo. So we do this through the get method using this address with one of the ISBNs below. Empleando este código, vamos a levantar en una librería. I need to add an accept header for JSON. Vamos a ingresar la cabecera y vamos a colocar el código en el JSON. Paste in the address. And I'm going to come back and get one of these ISBN numbers. Utilizaremos los códigos de ISBN disponibles. Hit the send button. And, and what's vamos. nice about the Tireful API is it will give you uh, the server status response code. So 200 is a sign that the request was recognized by the server. The results may or may not be what we expect, but at least the server did accept the request and it will even give you the curl code down below. Ha respondido que el código es correcto, ha dado OK en las opciones GET y te ha generado eh, que ha aceptado la petición. Here, if we look at the response, we see the ISBN data from our request. Bueno, en respuesta van a ver los datos que están asignados a IS y ISBN como respuesta. The preview tab will give us a JSON output of our request. Y en la tabla previa vamos a ver eh, los datos de título y otros que están en esta búsqueda del ISBN. In this case, this is exactly what we expected to see. Esto es exactamente lo que se puede obtener con esta prueba. What we want to do is see if we can break the system. And I'm going to do that by just changing the address very slightly. Vamos a cambiar el código por una letra y a ver qué nos encontramos. Send the request. Hacemos el pedido. We see that it was accepted. Aceptado. But when we look at the response, this is not really what we expected to see. Y mira, lo encontramos. Nos ha dado la dirección en la cual se ha subido la información. This is actually giving us a lot of detail about the host environment. Estos son detalles que he colocado para hacer la prueba correspondiente. Y van a ver ahí eh, una cadena que está levantada con Python. Yep, we have the server location and we can tell it's a Python file. En ese archivo de Python. We see the version of Python that it's running. La versión de Python que está corriendo. And this is an old version that is no longer supported. Esta es una versión antigua que no está siendo soportada. This is very valuable information for an attacker to have. Es mucha información para un ataque. We can also see that the server is running Django. El servidor está corriendo Django. And again, we have a lot of path that gives us a lot of insight into the host environment itself. 
Veremos todo este detalle que puede ser muy que eso nos hace muy inseguro. And put together this information is very useful to bug bounty hunters or malicious threat actors. Este tipo de información puede ser utilizada para diferentes tipos de actores. Next, we want to talk about insecure direct object reference or IDOR. Some of the risks are failure to restrict access appropriately. Threat actors exploiting flaws to gain unauthorized access to data or traversing other parts of a system. And this is covered in the OWASP top 10 is Article 5, Broken Access Control. Ahora vamos a una referencia objeto directo inseguro eh, para que el ingeniero de seguridad de sistemas tiene que ver riesgos de IDOR, eh, no restringir el acceso adecuadamente, actores de amenaza que se aprovechan los efectos para ganar acceso no autorizado a datos y atravesar otras partes de un sistema. Esto está basado en el control de acceso roto en OWAS A5-2017. So our second demo is Insecure Direct Object Reference, or IDOR, our objective is to try to access, oops. Vamos a efectuar una segunda demo, en este caso, que es referencia a objeto inseguro, para intentar acceder a los resultados del examen de otro usuario. So here's our challenge, and again, the aim is to try to access re exam results of other users. They give us a couple sample exam IDs and the address to access those. Acá tenemos los datos de acceso de otro usuario y la cadena de inicio en la cual se está ubicado el examen. So for this, since it's authenticated, I need to add a header for that. Vamos a volver, en este caso vamos a la parte de cabecera y vamos a colocar los datos de autorización que hemos obtenido en los atributos de la anterior. So again, our token type is bearer and I'm copying the access token. Usaremos el ejemplo anterior de usuario Batman. The request is submitted. We get a OK response code. Status code. No, no response. Look at the response. And here we have exam results for user one, which is what we are logged in as. La respuesta que tenemos eh, como un usuario en el test. Go back and query the next one. Vamos a copiar nuevamente. The request is accepted. Aceptaron el requerimiento. This time we have a different test, but still for user one, which is how we are authenticated. Ha generado otros datos en los cuales no estoy autenticado y me ha generado un score. Whenever I see a string and it ends with one or two equal sign, I assume that there's a good chance it's base 64 encoded. But let's Al find that out. Al utilizar esto en la búsqueda se genera diferentes datos de servicio en el código. Our first string will echo MQ 
equals equals. And we'll pipe that to base 64 dash D to decode. And we'll echo a hard return to make it easier to read. And our result is that we have the number one. So that's our MQ equals equals. Let's figure out what MG equals equals is. Same command. This time we get number two. So we're starting to understand that we have tests in sequential numbers and user one seems to have the early numbers. Hemos generado datos de acceso distintos que hemos probado que han sido colocados en base 24. Y seguimos una cadena y en el primer caso generamos el primer usuario y en el segundo ha generado un segundo resultado como un segundo usuario. And if that's true, then the reverse should also reveal the codes to us. En otras palabras, estamos generando un código que puede ser obtenido de forma reversa. And we see for number one, it is. And again, for number two, it also holds true. De esta forma, hemos obtenido los datos de los accesos de cada usuario. So let's skip ahead, and I'll put in a much higher number. Si ponemos al azar el número 56. So let's go back and see if this NTY equals returns a an exam result. Hemos obtenido los datos de otro usuario que es el número 56 y vamos a probar el acceso ahora mismo. Ubicamos en cabecera. We see that we still have a 200 status code. El código responde de forma adecuada. This time, however, our test is for user number two. En este caso, el usuario ha generado que tiene dos. We'll try another higher number. Vamos a ver si probamos con otro número, que es el 93. Te da un código que es el OTM. And again, we have a 200 status code back from the server. Como vemos, podemos seguir probando en base al certificado inicial del usuario. Y acá te están generando las notas. Como ven, las calificaciones están variando en los usuarios. Now we're looking at test results for user number three. En este caso, usuario número tres. Since we're logged in as user one, we shouldn't have access to other users' test scores, but we've proven that that this system is vulnerable to that type of uh, insecure direct object reference. Con un solo usuario hemos obtenido el certificado y como es un, una versión antigua, podemos hacer de forma ilimitada accesos de usuarios. Next, I want to talk about access control and some of the risks are allowing unintended access from the way a system or application was designed. Failure to restrict protective or administrative actions to authorized users. En este caso, permite el acceso no intencionado de la forma en que un sistema o la aplicación fue diseñada. No restringe acciones protegidas o administrativas a usuarios autorizados genera un control de acceso roto. Esto es A5-2017 de OWAS. Our third demo on access control. Our objective is to try to execute an operation which should be 
only allowed to admin users. Continuaremos con un siguiente demo, una demostración, un escenario de control de acceso cuyo objetivo es intentar ejecutar una operación que debería ser solo permitida a usuarios administrativos. Eso es un control de acceso roto a 5 2017 OWAS. So again, here is get method and the address, and we're going to combine that with the article IDs down here. And our objective is to try to execute an operation which should only be allowed to admin users. In this case, you can verify this is the method that is going to be used. Here is the list of the titles available in Block. Y acá los artículos disponibles en este aplicativo que voy a pasar a copiar. Our first article ID is number two. Pasaremos el número dos. So we... Oops. So we start with number two. We get an OK status code back from the server. Look at the response. And here is the blog article. And the information is what we expect. Vemos la información de usuario que está siendo recibido en este previo. In this case, we're getting the article without any sort of authentication required. In this case, with what we put in the section get, we obtain this in the details. If I look at the headers underneath the status code, it shows us what's allowed. And what is particularly interesting is that we have a delete option as just a standard get request. En esos casos nos está generando en el estado de código correcto que uno puede borrar eh, o subir información. So what happens if we try to delete the post? Vamos a probar borrar un post. The server status code shows that the request was accepted but the response isn't quite what we expect. Vemos que la respuesta ha funcionado. And here it tells us the is admin header is missing. Y te dice que ha sido eliminado. Y la información es acá la prueba de que esto ha sido borrado. So let's see if we can add that header. Vamos a copiar en la cabecera. Now we're going to resubmit the request. Pedimos una nueva, un pedido de requerimiento. Status code of 200. Está corriendo de forma adecuada. This time, though, it shows that it was successfully deleted. Y ha sido efectivamente eliminado. But let's prove that. We'll remove our header. Vamos a probar, no con verdad, ahora vamos a probar con otra cabecera. For is admin, and we'll get the request like we did in our first step on this exercise. Esperemos que en ese ejercicio. Send the request. Se ha pedido requerimiento. Now, our response is a 404 not found status code, so our delete attempt worked. Probamos y vemos que en efecto no hay información porque ha sido eliminado previamente. And we're able to do that without authentication, which is a problem. Este es un gran problema de autenticación. Next thing I want to talk about is throttling. 
and the risks to this are denial of service, which is a way to flood system resources, which effectively makes a system unavailable. This prevents legitimate users from access to a system. Probaremos ahora lo que se llama estrangulamiento, que son riesgos de denegación de servicio, una forma de inundar los recursos sistema que hace que un sistema sea no disponible, impide que los usuarios legítimos accedan a un sistema. Our fourth scenario for throttling, or sometimes referred to as rate limit implementation, uh, our objective is to force the server to respond with HTTP response code 429 to abuse system resources by launching a denial of service attack. And a HTTP 429 response code simply means too many requests. Para este ejercicio vamos a probar un escenario, la demostración número 4. Tenemos un escenario también conocida como implementación del límite de velocidad. El objetivo es obligar al servidor a responder con una respuesta HTTP generando un código 429 para usar los recursos del sistema mediante el lanzamiento de una denegación de servicio. Un código de respuesta HTTP 429 significa demasiadas peticiones. Contrato de acceso remoto OWAS A5-2017. So we'll go back and we'll take a look at throttling. In this case, they give us the post address and then the body will require one of these uh, PNR numbers. And our goal is to force the server to respond with HTTP response code 429. Para este caso, probaremos la dirección indicada en la versión trains con esta sección de post y generaremos los números disponibles en esta sección generando un código de respuesta 429 HTTP. Change our method to post. Vamos a colocar post. Put in the address. Cambiamos la dirección. And for speed, I'm going to copy the body that we want for this PNR number. Copiaremos el código que se ha generado. El cuerpo. And I also need to add a content type header. So we'll send the request. Hacemos el pedido. And at this point, everything is still good. We're getting HTTP 200 status codes back from the server. Hemos correspondido de forma correcta. The response is exactly what we expect to see. De responder, obtenido lo que nosotros queríamos. Now what we want to do is we can see the curl code down here. We want to see if we can cause a denial of service condition by flooding the server with too many requests. Vemos estas condiciones de servicio que pueden servir para lo que vamos a hacer a continuación. I actually wrote a script to help us out for this. And let's take a look at the code. What we have in the code is a very simple bash script. It has a for loop that starts at zero and increments to 10, one number at a time. Pero muy simple, donde colocamos en diferentes tiempos un requerimiento. This is the same curl code that we see in the REST client. I also put in a quarter second sleep before it executes the next script, just so it's a little easier to watch. 
agotando ese código, vamos a dejar en espera con la versión de Slip de 25 segundos. Let's go ahead and run the script. Corregamos el script. So it ran 11 times, and at this point we still look to be okay. Vemos que el código no responde de forma correcta. Let's go back to our REST client and make sure that's the case. La probaremos en el caso. Still have a 200 response code, or status code from the server. Responde que está el servidor de forma correcta. Let's go ahead and rerun that same script. Volvemos a correr el script. Now notice we get our HTTP 429 status code back. Cuando el código 429 para generarnos el estado. And let's see what that looks like now in the REST client. Vamos a probar y van a ver lo que va a salir. And again we see the status code of 429 which we know is too many requests. So we el servidor ya tiene el número 429 eh, indicando que hay demasiados pedidos. So we have successfully denial serviced uh, the server. El servidor está fuera de servicio. Our next demo is going to be on SQL injection. Some SQLI risks are vulnerabilities which allow unauthorized access to a backend database. Abuses include data exfiltration, destruction, or manipulation. And this is A1 on the OWASP top 10 list. Ahora probaremos una inyección eh, SQL, que es los riesgos de SQL, vulnerabilidades que permiten el acceso no autorizado a una base de datos backend, abusos, exfiltración de información, destrucción o manipulación de datos. Our fifth demo is going to be SQL injection, and our objective will be to find table names of the SQLite database. En esta prueba, que es la demostración 5 sobre 6, eh, tenemos un escenario de inyección de código, también conocido como SQL Lite. El objetivo es encontrar nombre de tablas de la base de datos SQL y obtener un control de acceso roto basado en el OWAS A5-2017. Go back to Tiredful API and they give us the post address. Utilizaremos la siguiente dirección. Vamos a hacer copiada. The post body that we'll need. And again, vamos a necesitar. Our objective will be to try to find table names of the database. In this case, they tell us it's a SQL Lite database. That will look a little bit different than, for example, a MySQL database, but the syntax should still be relatively familiar. En esta tabla eh, buscaremos los datos de la base. Lo cambiamos por lo que copiamos. I'm just going to copy real quick here to speed things along. The body. Copiamos el cuerpo. Y lo modificamos. Send this and we get a 200 status code. No, un código de estado correcto. We look at the response and it's what we would expect to see. And in order to try to get the table names, we're going to need to try to run a union select statement. And we want to count the number of fields that we have. Y vemos el código de las tablas que están corriendo en este lugar. In this case, we have one, two, three, four, five, six fields. Son seis sujetos de tablas. Our 
our union select statement is going to call the month and then try to pull fields for the number that we counted from the master database and try to get the table names. Usaremos en base a lo previamente buscado los seis códigos de actividad para obtener los detalles de la misma. We'll send this. Again, the request was accepted by the server. Mi pedido ha sido aceptado. We look at the response and we get a nice dump and I'm going to guess that the last field on each line is the name of one of the database tables. Y hemos obtenido los datos completos de las tablas, de las seis tablas, con eh, datos de usuarios y otros asignados. Fortunately, since the database is local, we can actually verify that outside of our REST client. Por supuesto, este tipo de cosas de datos no debería ser accesible. This is a freeware program that is cross-platform, the DB browser for SQLite. I highly recommend people download this. It's free to download and use as it's open source. Les recomiendo, esto es el DB browser uh, for SQL. Lo pueden descargar de forma libre, es open source. Here I'm going to open up the database and we can see the tables right here. Y viendo los resultados, están aquí. And if we compare these, we can see advertisements classified in both places. We can see auth group in both places. Auth group permissions. So we've effectively dumped out a list of tables through the REST client. Vemos acá todos los datos que son concurrentes al servicio de este cliente. So at this point, we know that the database is susceptible, or the web application is susceptible to dumping out the SQLite database contents. En este punto, hemos repaseado el acceso para poder ingresar a la base de datos sin ser administrador. Our final exercise is going to be on cross-site scripting. Uh, cross-site scripting or XSS risks uh, perform automatic code execution in client browsers upon access. Uh, it can be used for stolen credentials or form data or execution of exploit kit payloads. Finalmente, hemos obtenido in cross-site scripting, eh, van ustedes verificar que tenemos secuencia de comandos de sitios, eh, realiza ejecución automática de código al cliente, navegadores a acceder, credencial robadas, datos de formulario, ejecución de cargas múltiples del kit de explotación. Our final demo for cross-site scripting. Our objective is to find parameters accepting cross-site scripting meta characters. And this is part of OWASP Top 10, Article 7 for cross-site scripting. Finalmente, realizaremos el sexto demo en el cual es un escenario de cross-site scripting. El objetivo es encontrar parámetros que acepten secuencias de comando entre sitios de eh, meta caracteres. Esto está basado en el OWASP A5-2017, eh, acceso de control roto. Oops. So cross-site scripting, uh, we have a get method and a post method to either retrieve or get an article. 
para cross crime scripting vamos a usar el método el get y el post para obtener los datos de detalles. And our objective is to find parameters accepting cross-site scripting meta characters. Buscar los metadatos, eh, perdón, los meta caracteres eh, que son aceptados eh, a través de cross-site scripting. First, we're going to use the get method and pull back the address. Primero vamos a copiar la, la dirección. And for this, I am going to need to authenticate. So I'm going to need to go back and add in the authorization header. Utilizaremos la misma cabecera de autenticación anteriormente indicada. Change our method to get and submit the request. Y hacemos el pedido. Oops, I, I forgot to put in bearer as the token type. Let's try that again. Now we have an accepted request from the server as it's giving us a status code of 200. Vemos que el código está correcto y está el servidor está respondiendo. And right now I don't have any data, so my response is empty. So let's go back and post some data in here. Procedemos y vamos a copiar. We get a 200 code back from the server. Uh, we're allowed to post, and we'll take a look at the response. And here we see it accepted it. If we preview that. Oops. Well, now that we've submitted, let me, oh, I see my problem. Let's. I forgot to change the method to post. Let me try again. All right. Notice now we have a 201 status code that tells us that it created an item. And now actually I finally do get the response that I wanted. And if I preview that, I get the JSON output for that. Going back, our objective is to see if we can insert cross-site scripting meta characters. Let's see if we can do that. Con cross-site scripting, hemos generado esto. Here we have something very similar to what we had before but we are actually putting in cross-site scripting code. And what this would do if it's accepted is it would pop up an alert on the visitor's screen. Esto lo que usan usualmente en el caso de facing colocando una palabra como ha sido Pauna, ¿no? Now, if there were proper input validation, script code would be blocked. Vamos a colocar esto para que lo vean ahora. I'll submit that. It gives us an indication that it did create it. El método ha sido creado. If we look at the response, uh, la this, respuesta. this is something bad because it looks like it accepted the input and would allow it to execute scripts. Uh, if somebody were to visit a real blog page that had this data on it. Digamos que en este código está corriendo una línea que hemos insertado eh, que indica ponchado, ¿no? And let's go back and 
change this to get. Cambiamos ahora el código get. Retrieve the results and see what we have. Y verificamos los resultados. And now if we preview it, we see both of our entries were accepted. Van a ver que en el código ha sido modificado los datos ahora. Figura ahí la sección de Pownet, que es la cadena que hemos colocado. And while this alert box is relatively harmless, this code could really be any malicious JavaScript, and it could do things like dump out session cookies so an attacker could steal cook, uh, a user's authenticated session um, or execute malicious code on the visitor's web client. Uh, it could be used for a lot of bad purposes. De esta forma hemos colocado, podemos colocarlo de forma sin necesidad de ser un usuario, un cliente, y hemos colocado un mensaje en el listado a lo que habitualmente efectúan diferentes eh, individuos. Es muy conocido. So those are all the demos I have, but I do want to talk about reducing these risks. So some general recommendations would be to adopt a secure development life cycle, have a security champion on each development team, testing as early in the software development life cycle process as possible, adhering to the principle of least privilege, and finally some OWASP resources which have a lot of good content on how you can reduce these risks and also test for them. Para reducir esos riesgos, estas recomendaciones, es necesario adoptar un ciclo de vida de desarrollo seguro, tener un campeón de seguridad en cada equipo de desarrollo, probar lo antes posible en el proceso SDLC, eh, adherirse al principio de privilegio mínimo y eh, usar los recursos de OWAS que están disponibles en la página oficial de ellos, ¿no? en OWAS.org. Appreciate it. I'll stick around if there are any questions. Otherwise, that is the end of my presentation. And I would like to thank everybody who has attended or is watching a recorded version of this talk. I appreciate uh, being here at this conference. Thank you so much for having me. Ahora es el momento de las preguntas. Acá están mis redes sociales para que me puedan ubicar. Eh, mi Twitter, mi LinkedIn, Slideshare. Estoy esperando las, las preguntas. Eh, que ustedes puedan dar, ¿no? A ver, fantasmones, pregunten a Matt. Do we have any questions from the audience? Um, not per, not questions. Um, God's user in, in a stream. Tenemos fantasmitas en la transmisión. Bueno, eh, thank you so much, uh, Matt. Eh, gracias por haber estado en, en el Congreso y bueno, ya nos veremos por, por Twitter. Awesome. Thank you so much for having me. I appreciate it. It was a lot of fun. Ha sido muy divertido para mí. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.